See? Damn, putik yan. Sobrang dumi, man. Hey guys, what's up? Kentek41 here. And today, we're gonna try to fix my computer here. And it's still, I'm having a problem since two weeks ago. Kasi once na binubuksan ko siya, it keeps going, restarting like, yung power niya. Once na nag-turn on, makamatay and then bubukas ulit. So I'm gonna show you how it works. Baka yung mga iba sa inyo may ganito rin klase na problem. So aayusin natin yan. See? Turn on, then after seconds, makamatay and then bubukas ulit. Just like having a problem with the power supply. But still, I'm not sure. So here's what I'm going to do. First of all, I'm going to disconnect the GPU, some of its components like the hard disk and memory. And then tingnan natin, once na pag tinanggal natin, patuloy pa rin ganyang problema, then dun tayo magpo-proceed sa processor, power supply, or yung kanyang cooling system. So let's try to disconnect the GPU kasi yun yung pinakamadali. And after that, yung memory slots. I have two sticks here. So it's DDR4 8GB, 2400 megahertz, and then one terabyte hard disk. So may kita yun siya dito. If you're asking me about the computer chassis, tech variant, it's micro ATX. Pero usually mas maganda siya sa ITX build. Alright, so let's disconnect first the GPU and after that, tingnan natin kung magbubukas siya. Ten sixty. 6 GB Still the same So hindi yung GPU Walang problem ang ating GPU Save siya, buti naman Ngayon, itry naman natin Tanggalin yung kanyang hard disk So in this case, you don't have to worry about it Kasi yung ating Operating system Is naka-install dun sa SSD natin So kahit tanggal yan yung hard disk Magbubuksan pa rin natin yung computer One terabyte, Western Digital. Okay, still the same. So it's not the hard disk. Okay, so ngayon so subukan kung tanggalin yung front panel connectors niya. Kung alam niyo yun, yun yung mga power switch, reset switch, and then so subukan natin gamitin itong front panel ng Game Max kasi ito yung pila kama nagajan. Ito mo na natin ita try. Ite testing natin to, and then let's see kung gagana nga ba. So instead na dito tayo mag turn on, dito na tayo sa button na to mag turn on. Dito. Okay? Bago ko makalimutan, so if any one of you na nalilito pa rin uh, pag connect ng front panel connectors, lalo na itong sa mga power switch at saka itong reset switch madali lang naman siya eh. so laging una magka, magkatabi lagi ito itong power switch at saka reset switch and then yung HDD LED at saka yung power LED nya magkatabi lagi ito okay? so unahin muna natin yung power switch at saka reset switch nga pala guys itong ginagamit ko dito siya mismo galing sa front panel ng casing na yan ng Game Max. So, instead na yung gagamitin natin dito sa chassis na to, ito na muna gagamitin natin. Susubukan lang naman natin kung ganun pa rin magiging kalalabasan kasi kung if ever na the same same case pa rin, then tatanggalin ko yung radiator niya, lilinisan ko, and then papalitan natin yung kanyang thermal paste. Kasi may binili ako dyan thermal tape. Subukan natin kung gagana. If ever na hindi, then that will be a problem. So it might be the power supply or kaya yung processor. So hindi natin alam. Kaya testing muna natin. So I'm going to connect first the power switch. Okay? Kung makikita nyo kung saan ko siya kinoconnect, ayun o, oh, connectors niya para sa front panel.
Alright, so natapos na natin ikapit yung front panel na itong casing na to, from which is Gamax. Yan. So instead na dito tayo mag-turn on ng button, dito na natin siya bubuksan. Okay, same problem. Okay. Walang problema ang ating front panel dito. So, tingin ko much better siguro kung linisan na natin tong radiator natin. If you're going to take a look at carefully, masyado nang marumi. Hindi ko na siya masyadong nalilinisan. And then after that, once na natapos natin linisan yung radiator, bubuksan natin cooler system natin at lalagyan ulit natin ng bagong thermal paste okay so linisin ko muna to So, papalitan natin yung thermal paste nun. Doon natin lalagay. And then, lilinisan natin itong loob nito. Okay? Pakita ko na sa inyo guys kung ano yung tsura ng processor ng walang cooler. So, ayun yung kanyang thermal paste. Pupunasan natin yan. And then, after nun, papalitan natin ng bagong thermal paste. So, lilinisan ko muna itong, itong liquid cooler natin. Katapos na lilinisan, palitan natin thermal paste dito. Pakita ko na sa inyo, guys, kung gaano kadumi ito. Damn! Putik na yan. Sobrang dumi, man. Siguro ito yung mga dahilan, kaya hindi mapagpatuloy ng process yung ating computer. Kasi yun nakikita nyo naman kanina, once na binubuksan natin yung power button, it keeps turning on, off, and then turning on again. So right now, we're going to clean it up, and then change ng thermal paste, and let's see, sana naman gumana. Alright guys, so we are done cleaning the cooling system, and pati itong fan, nilinisan ko na rin. Yung radiator, ang pinalinis ko lang sa kanya, pang brush ng sapatos. Pinagpag ko lang siya ng ganun sa labas. And then, okay naman. So, hindi lang yan. Meron din dito sa processor. And if we're gonna take a look at carefully, yan. Let's clean up first the liquid cooler. Tanggalin muna natin tong remaining thermal paste na nakalagay. Alright, so we are done cleaning the remaining thermal paste. We are also done cleaning the processor thermal paste. So the next thing that we're gonna do, lalagyan natin ng bagong thermal paste. So ang gamit ko ngayon is Thermal Take TG7. Ngayon, tapos natin lagyan ng thermal paste, ibabalik na natin ang ating liquid cooler. So ngayon, kinabit ko na lahat ng components niya, lahat. Binalik ko na yung GPU, uh, hard disk. Pero yung memory, hindi ko na siya kinabit tsaka tinanggal ulit kasi medyo hassle. At tingin ko naman hindi yan yung mismo sira niya. At pinalitan na rin natin ang kanyang thermal paste. Pwede tayo ng bago. Ang kinapit natin ay yung Thermaltake TG7. 
So, tingnan natin kung may nagbago ba. Kasi nilinis na natin yung radiator. Pinalitan na natin yung thermal paste. Ngayon, let's see. Let's try kung gagana na ba siya at magko-continuous na ang kanyang pag-open. So guys, ganun pa rin. And still the same, nothing happens. Nilinis na natin yung radiator. And then nagpalit na tayo ng yung thermal paste. It's the same thing happen. I think yung mismong power supply na talaga may sira na ito. So wala, wala pinagbago. A few moments later. So guys, uh, quick update. So yesterday, akala ko yung power supply na may sira. Or kaya hindi naman yung processor. So nag nagpapalak-balak na ako na napalitan na siya. But then again, hindi ako mapakali. So bago ko matulog, ang ginawa ko, uh, tinanggal ko yung radiator. And then sinubukan ko linisin yung memory slot. Yung memory sticks natin. Kasi kung mapapanin sa video, uh, yung memory stick na lang hindi natin nalilinisan. At hindi natin na-check-check. Kasi yung GPU, tinanggal na natin, pati yung hard disk. Pero same time, Uh, ganun pa rin yung kanyang case So ginawa ko, nilinis ko lang yung memory stick And then, dalawang channel yun eh Double channel kasi yun Sinubukan ko yung isa is testing Okay yung isa Pero yung isa namang memory stick Sinubukan kong insert Nang mag-isa lang Hindi gumagana So, meaning to say May problem yung memory stick natin So ang ginawa ko, nilinis ko lang siya Pati yung game slot nyo doon, nilinis ko rin And then, sinubukan ko ikabit yung dalawang memory stick ulit At the same time, kumana na. Ito ang mga ko sa inyo guys. Huwag kayong mag-jump sa conclusion na sira lahat. Sira ang motherboard. Or hindi naman kaya power supply sira na. Or yung memory. Lagi yung check yung mga components. Tanggalin nyo lang. Disconnect nyo. Linisin nyo. And then insert nyo ulit. Check nyo kung magana na. Huwag kayong mag-jump sa conclusion na akala nyo may sira na talaga at bibili kayo ng bago. Huwag na huwag nyo gagawin yun. Okay? But that's all for now guys. I hope may nalaman kayo sa aking video na to. Have a great day. See you again to the next video. Goodbye.